ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ആൻഡ് ദൻ ഗാന്ധി കെയിം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആണ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ എബ് പാസേജ് റീഡ് ദ പാസേജ് അഗെയിൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്മുടെ പാഠം വായിച്ചിട്ട് താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പാസേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക താഴെ കുറച്ച് നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയിൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ദി അൺസെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ അൺസെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ അത് പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഹ്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറൈവൽ ഓഫ് ഗാന്ധിജി പിന്നെ ഹിസ് ടീച്ചിങ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഹിസ് ടു ഫോർ ഡ ആക്ഷൻസ് ദ മോൾഡിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധിജീസ് വിഷസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ദി അമേസിംഗ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം പോയിന്റുകൾ കണക്കാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പാസേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഹൗ ഡിഡ് ഗാന്ധി എൻലൈറ്റൺ ദ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലീഡർഷിപ്പ് ഡിഡ് ഗാന്ധിജി ടേക്ക് ഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ എൻലൈറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പാണ് ഗാന്ധിജി ഏറ്റെടുത്തത് വാട്ട് വാസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഹിസ് ലീഡർഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങളാണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി ടു സ്പീച്ച് ആണ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഗാന്ധി ജയന്തി യുവർ സ്കൂൾ ഈസ് ഓർഗനൈസിങ് എ പ്രോഗ്രാം ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഡേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിയൻ വാല്യൂസിനെ റെലവൻസ് ആവശ്യകത പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ നടത്തുകയാണ് ഗാന്ധിജി ദീപായി അനുബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കുക സ്പീച്ചിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഹിൻസ് ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുക പീസ് ഫിയർലെസ്നെസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെയാണ് പബ്ലിക്കിൽ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ബോഡി ലാംഗ്വേജും പോസ്റ്റേഴ്സും ഓക്കെ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മാറ്റം പോസ് കൃത്യസമയത്ത് നിർത്തുക തുടങ്ങുക ജസ്റ്റ് കൈയ്യെടുത്ത് പോകുന്നതും കൈയ്യെടുത്ത് കാണിക്കുന്നതും പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വാക്കുകളുടെ പറയുന്ന രീതി ലോജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് ലോജിക്ക് എന്ന് തോന്നണം പിന്നെ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിരിക്കണം ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് സഹിതം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കോംപ്രഹൻസീവ്നസ് ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ് കോംപ്രഹൻസീവ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല വിശദീകരിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് സ്പീച്ചിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ സലൂട്ടേഷൻ വയ്ക്കുക സലൂട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ അങ്ങ് പറയുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചെടുക്കുക തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിളുകൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വയ്ക്കുക ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുക ഓരോന്ന് വായിച്ച് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വായിച്ച് തന്നെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവസാനം താങ്ക് യു കൂടെ വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് താങ്ക് യു വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതിന് ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഡയലോഗ് പോലെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് ബോക്സ് വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് വിമൻ വിൽ എൻജോയ് ദ സെയിം റൈറ്റ് എസ് മെൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഇന്ത്യ ഓഫ് മൈ ഡ്രീംസ് ഗാന്ധി സെഡ് പുരുഷന്മാരെ പോലെ സ്ത്രീകളും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ആസ്വദിക്കട്ടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നത് നേഹയാണ് നേഹ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേഹ പറയുന്നുണ്ട് റിയ പറയുന്നുണ്ട് ജോൺ പറയുന്നുണ്ട് എബ്രഹാം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേഹ അത് അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ലെറ്റർ
അടുത്ത് വരുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അഥവാ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയാം അവിടെ യു എസ് ട്രൂലി എന്നോ യു എസ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളി എന്നോ യു എസ് സിൻസിയർ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് പേര് വയ്ക്കുക അവിടെ സിഗ്നേച്ചറും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്നേച്ചറും പേരും അല്ലെങ്കിൽ പേരും സിഗ്നേച്ചറും ഇതാണ് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ സാധാരണ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രം അഡ്രസ്സ് അയക്കുന്ന ആളുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുവർ വിട്ടിട്ട് ഡേറ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുവർ വിട്ടിട്ട് ടു അഡ്രസ്സ് എഴുത് ആർക്കാണ് എഴുതുന്ന അയാളുടെ പേര് അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് സലൂട്ടേഷൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കത്തെഴുതാനുള്ള റീസൺ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ആർഗ്യുമെൻസും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻസ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് യു എസ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അടുത്ത് അവിടെ ഒരു ലെറ്റർ ലെറ്റർ തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വുമൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എബൌട്ട് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് വുമൻസ് ഇഷ്യൂസ് ആ പ്രസൻറ്റ് വുമൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കത്തെഴുതുക അപ്പോൾ ഇതാണ് കത്ത് ഇവിടെ ഫ്രം റിയ ബിനോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെലിബ്രേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തിനാണ് കത്തെഴുതുന്നത് റീസൺ വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് സജഷൻ ഒപ്പീനിയൻ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വയ്ക്കുക അവസാനം യു എസ് ജോലി റിയ ബിനോ അത് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തം വരുന്ന സ്വന്തം വരുന്ന ഒരെണ്ണം എഴുതാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ബോക്സ് വരക്കണം ലെറ്ററിൽ ബോക്സ് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിലെ സോറി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺകോഡാണ് കൺകോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല താഴെ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ റിയാക്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഈച്ച് ഗീവ്സ് ഹിസ് ഓർ ഹൺ ഹർ ഓൺ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ആണിൻ്റെതായാലും പിന്നീട് അവരുടേതായ ആൻസർ ഉണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇവിടെ ഈച്ച് എഗ്രീസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ വെർബ് അവിടെ ഈച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രോനോൺ ആണ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോനോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൗണിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രോനോണിന് നൗണുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനോണുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിംഗുലർ വെർബ് ആണ് എങ്കിൽ സിംഗുലർ പ്രോനോൺ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വെർബ് കൊടുക്കുക പ്ലൂറൽ പ്രോനോൺ ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ പ്രോനോൺ കൊടുക്കുക അതായത് ഒന്നെന്ന് വന്നാൽ ഒന്ന് തന്നെ വരണം രണ്ടെന്ന് വന്നാൽ രണ്ട് തന്നെ വരണം നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എങ്കിലും വേണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് കൺകോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി എ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് എഗ്രീസ് വിത്ത് എ സിംഗുലർ വേർബ് ആൻഡ് എ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് എഗ്രീസ് വിത്ത് എ പ്ലൂറൽ വേർബ് നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ കാർ ഈസ് കമ്മിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതിൽ കാർ ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ആണ് നമ്മളുടെ വെർബ് ഇതിൽ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ വെർബ് ആണ് ഇതാണ് സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കൺകോണിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയാനും എഴുതാനും പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ഈദർ ഓർ നീതർ നോർ എക്സെട്ര ദ വെർബ് എഗ്രീസ് വിത്ത് ദ സബ്ജക്റ്റ് നിയർ ആർ ടു ഇറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ തുടക്കത്തിൽ ഈദർ ഓറോ നീതർ നോറോ എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഈദർ ഓറോ നീതർ നോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഇത് മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് കാണും ഓക്കെ അപ്പം മനു എന്നും അരുണെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈദർ ഓറോ നീതർ നോറോ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ വെർബിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഏതോ ആ സബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വെർബ്
അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെയും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ് വെൽ എസ് മോർ ദാൻ അസ് മച്ച് അതായത് വേൾസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതേപോലത്തെ മൂന്ന് വാക്കുകളോ ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ടുഗദർ വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവ വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആരാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേർബ് എഴുതുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ ദ ഗേൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദർ ടീച്ചർ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ ദ ഗേൾസും ടീച്ചേഴ്സും രണ്ടും സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പക്ഷേ ആസ് വെൽ ആസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആസ് വെൽ ആസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് ദ ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗേൾസ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസിന് പകരം നമ്മൾ ഹാവ് ഇട്ടു ഈസ് സിംഗുലർ ആറ് പ്ലൂറൽ ഹാസ് സിംഗുലർ ഹാവ് പ്ലൂറൽ ഡസ് സിംഗുലർ ഡൂവ് പ്ലൂറൽ അതും കൂടി നോക്കി വയ്ക്കുക ഇതാ അതേ സാധനമാണ് മൂന്നാമതും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എലോ വിത്ത് എലോങ് വിത്ത് ടുഗദർ വിത്ത് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ബിസൈഡ്സ് അക്കമ്പനിയുടെ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ വാക്കുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ വെറുപ്പ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ദ മൈ ഫ്രണ്ട് വിത്ത് ഓൾ ഹി സ്റ്റുഡൻസ് ഹാസ് അറൈവ്ഡ് ഇവിടെ മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൈ ഫ്രണ്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അതായത് അവിടുത്തെ വരുന്ന വെറുപ്പ് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹാസ് കൊടുത്തത് ഈ രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് ഒരേ ഒരേ സാധനമാണ് ഇവർക്ക് ആദ്യമേ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല നാലാമത്തത് വൺ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് എവരി വൺ ഓഫ് ഈദർ നീദർ ഓഫ് പ്ലസ് പ്ലൂറൽ നൗ കാരി ഈസ് എ സിംഗുലർ വെൽബ് അതായത് വൺ ഓഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് ഓഫ് എവരി വൺ ഓഫ് ഈദർ നീദർ ഓഫ് കൂടെ ഒരു പ്ലൂറൽ നൗണ് കൂടെ നോണ് പ്ലോ പ്ലോ നോണോ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന സിംഗുലർ വെൽബായിരിക്കും അതായത് വൺ ഈച്ച് എവരി ഈദർ നീദർ ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എന്താണ് സിംഗുലർ വെർബ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് കണ്ട വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ല നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഇനി അങ്ങോട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഓഫ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫിന് മുമ്പേ ഉള്ള നൗൺ അഥവാ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്താണ് നമ്മളുടെ നൗൺ എന്നാണ് എന്നാൽ സബ്ജക്റ്റ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രേയേഴ്സ് അല്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രോനോൺ ആണ് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സിൽ വൺ ആണ് കാരണം ഓഫിന് മുമ്പെയാണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമ പകരം വാസ് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വെൻ എവരി ഓർ ഈച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ടു സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ ആൻഡ് വി യൂസ് എ സിംഗുലർ വെർബ് ആൻഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈച്ചോ എവരിയോ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗിൾ വെറുപ്പ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എവരി സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്ട് സോറി വെറുപ്പ് സിംഗിൾ ആയിരിക്കും ദാ എവരി സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് ഹാസ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് ആൻഡ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ വേറെ നോക്കണ്ട ഈച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എവരി എന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തോന്നാണ് സിംഗിൾ ആയിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് എ ഗുഡ് ഓർ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ് അതായത് എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എ ബിഗ് നമ്പർ ഓഫ് എ ബിഗ് സം ഓഫ് എന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗിൾ വെർബ് ആയിരിക്കും എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ദിസ് കേസ് ഇവിടെ എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ വെർബ് വാസ് വന്നു കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത് വെൻ വൺ മീൻസ് എനി വൺ എവരി വൺ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ ഇൻഡെഫിനറ്റ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രോനോൺ വൺ എന്ന്
മൂല്യമായത് കൊണ്ട് സം ഓഫ് മണി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തോന്ന് കൊടുത്തു അവിടെ സിംഗിൾ ഓവർ വൈസ് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ വീക്സ് മൂന്നാഴ്ചകൾ വീക്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്ലൂറൽ അല്ല അവിടെ ത്രീ വീക്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സിംഗിൾ ഓവർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺകോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയല്ല ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ള ഇത്രയേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടേക്സ് എ സിംഗിൾ വേർ വേർ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് എ പ്ലൂറൽ വേർ വെൻ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് നമ്പർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ അത് എമൗണ്ടിനെ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും നമ്പറിനെ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഈസ് സ്പെൻഡ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ പണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വെർബ് ഈസായി അടുത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് പെറ്റീഷ്യൻസ് നമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തോ ഒന്നായി വെർബ് ഹാവായി സംഭവം ഇങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രോനോണിൽ സം ടൈംസ് പ്ലൂറൽ സം ടൈംസ് സിംഗുലർ ചില അവസരങ്ങളിൽ പ്ലൂറലും ചില അവസരങ്ങളിൽ സിംഗുലറും വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ എ ലോട്ട് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നൗണ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലറും നൗണ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബ് പ്ലൂറലും എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി മണി സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഈസ് കൊടുത്തു അടുത്ത എ ലോട്ട് ഓഫ് പെറ്റീഷ്യൻസിൽ പെറ്റീഷ്യൻസ് ഒരുപാട് പെറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഹാവ് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ എ ലോട്ട് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നൗൺസ് ലൈക്ക് ഫർണിച്ചർ മെഷീനറി എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ട്രാഫിക് ലഗേജ് കോക്കറി കൾട്ടറി ക്ലോത്തിങ് എക്സെട്ര ആർ കാൾഡ് ക്ലാസ് കളക്ടീവ്സ് ദ പ്ലൂറൽ ഇൻ മീനിങ് ദ ആർ സിംഗുലർ ഇൻ ഫോം ആൻഡ് ആർ ഫോളോഡ് ബൈ സിംഗിൾ വെബ്സ് വേറെ ഒന്നുമില്ല കളക്റ്റീവ് നൗണ് നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധനങ്ങൾ തടി സാധനങ്ങളല്ലേ മെഷീനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് കാണും ഇവയെല്ലാം പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം സിംഗിൾ ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് സിംഗുലർ ആണ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും ദ ഫർണിച്ചർ വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫർണിച്ചറുകൾ കാണും ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ മൊത്തം നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഫർണിച്ചർ വാസ് ബോർഡ് ഫ്രം ഇറ്റലി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് പ്ലൂറൽ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് യൂസ് ഡസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ബുക്സ് ടേക്ക് സിംഗിൾ വേർബ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കിൻ്റെ പേരുകൾ സിനിമാ പേരുകൾ അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ വെർബ് എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ദ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ഡിക്കൻസ് ഗ്രേറ്റ് നോവൽസ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബുക്കാണ് ചാസ് ഡിക്കൻസ് എഴുതിയതാണ് അതൊരു ഗ്രേറ്റ് നോവലാണ് അവിടെ ഈസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ദ ജംഗിൾ ബുക്ക് ഈസ് എഡ് ഈസ് ആൻ അഡ്വഞ്ചറസ് നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വഞ്ചറസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ ജംഗിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ജംഗിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് അതേപോലെ ഹാരി പോട്ടർ ഹാരി പോട്ടർ വേണ്ട നിങ്ങൾ ബുക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു സിനിമ പേര് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഏത് പറയാം പുലിമുരുകൻ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മൂവി അവിടെ ഈസ് വാസ് ഈസിൻ്റെ പാസ്റ്റ് വാസ് പുലിമുരുകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് തോന്നിയതു സിംഗുലർ വെർബ് കൊടുത്തു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിനിമാ പേരുകൾ ബുക്കിൻ്റെ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അടുത്ത് ദ ഡിറ്റമിനേഴ്സ് ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗോ വിത്ത് സിംഗുലർ നൗൺസ് ആൻഡ് ദീസ് ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് പ്ലൂറൽ നൗൺസ് സിമ്പിൾ ഒന്നുമില്ല ദിസും ദാറ്റും ദീസും ദോസും ഇതിൽ ദിസും ദാറ്റും സിംഗുലർ ദീസും ദോസും പ്ലൂറൽ ദിസും ദാറ്റും വെച്ച് സെൻറ്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വെർബ് സിംഗുലർ ദീസും ദോസും വെച്ച് സിംഗുലർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെർബ് പ്ലൂറൽ ദിസ് ഗേൾസ് സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ബെറ്റർ ദാൻ ദീസ് ബോയ്സ് കടല്ലേ ദിസ് ഗേൾ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ദിസ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയാറില്ല ദിസ് ഗേൾ എന്ന് പറയും ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ ദീസ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ദീസ് ബോയ്സ് കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു ഗേൾ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് എന്നും ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ
എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട് മീനിങ് ആൻഡ് വേർഡ് ക്ലാസ് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു ഷോ ദ യൂസേജ് യൂസേജ് കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതർ മീനിങ്സും എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് പാറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചുകൾ ചവറുകൾ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് പിയേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് കോൺടാക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഗീവൺ ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ ഗാന്ധിജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസിലെ പിയേഴ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഡിക്ഷണറിയിലെ രണ്ടാമത്തെ മീനിങ് ആണ് ടു ബി സഡൻലി സീൻ ഓർ ഹേർഡ് പെട്ടെന്ന് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുക യു കെ ആൾസോ ടേക്ക് നോട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഗിവൺ ആഫ്റ്റർ ദ മീനിങ് മീനിങ് ശേഷം കൂടുതൽ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് എ ഡിക്ഷണറി ടു ചെക്ക് ദ ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം സ്പെല്ലിങ് മനസ്സിലാക്കാം മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാം വേർഡ് സ്ട്രെസ് വേർഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പറയണം നമ്മൾ എട എന്ന് പറയില് എടി അല്ല എട എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എ പതുക്കെ പറയുക ഠ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ടിക്ക് പറയുക സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്രേ ഉള്ളൂ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വേറെ വെറൈറ്റീസുകൾ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ യൂസേജ് വേർഡ് ക്ലാസ് ഫ്രേസൽ വെർബുകൾ എല്ലാ ചവറുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാ The words given below are taken from the passage. Passage in the passage, there is a word that is written in the dictionary. If you look at the dictionary, you look at the dictionary. If you look at the dictionary, you look at the dictionary. Let's look at the chapter of attitudes. In this chapter, there are meanings, word meanings. In one page, there are meanings in Malayana. If you look at the word meanings, you look at the word meanings. You look at the word meanings. ഇത്രയും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫുൾ നോട്ട് തീരും ഈ ചാപ്റ്റർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബട്ടണിൽ നിന്ന് കിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരോടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്